NCM Learning Center. இது தமிழர்களுக்கான சென்டர் தமிழர்களில் பெரும்பாலானோர் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் வெற்றி பெறுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட சென்டர் வணக்கம் நண்பர்களை டிஎன்பிஎஸ்சி அஸ்டன்ட் சிஸ்டம் இன்ஜினியர் அண்ட் அனலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட்டுக்கு ஏழு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு எக்ஸாம் நடந்துச்சு சரிங்களா அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ இதில் வந்து பேப்பர் ஒன் டெக்னிக்கல் பேப்பர் பேப்பர் டூ வந்து ஆப்டிடியூட் பேப்பர் த்ரீ வந்து டெக்னிக்கல் ஓகேங்களா இந்த டெக்னிக்கல் பேப்பரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்டு சப்ஜெக்ட்ஸும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேஸ்டு சப்ஜெக்ட்ஸும் கம்பைன் ஆகி இருந்துச்சு இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து என்னென்ன கொஷின்லாம் கேட்டாங்க அந்த எக்ஸாமில் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த இதில் பத்து மார்க்குக்கு வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அந்த பத்து மார்க்குக்கு உள்ள கொஷனையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா வாங்க போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் ஒரு டூ மார்க் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா கன்வெர்ட் தி பைனர் நம்பர் இன் பைனர் நம்பர் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி பத்து புள்ளி ஒன் 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 அதை வந்து டெசிமல் நம்பருக்கு மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பைனர் நம்பர்னா என்ன டெசிமல் நம்பர்னா என்ன நம்ம வந்து நம்பர் கன்வெர்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் வந்து அந்த கன்வெர்ஷன்ஸ் பைனர் நம்பர் டு டெசிமல் எனி நம்பர் டு எனி நம்பர் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான வீடியோ கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அந்த வீடியோவில் பேசியிருப்போம் அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனி கன்வெர்ஷன்ஸ் எனி 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 கன்வெர்ஷன்ஸ் டிஜிட்டலில் வந்து என்னென்ன கன்வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் அதை அதில் அதில் பேசியிருப்போம் சரிங்களா அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்வெர்ஷன்ஸ் பற்றி எல்லா கான்செப்ட்ஸ் கிளியராக தெரியும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைனல் நம்பர் தான் என்ன டெசிமல் நம்பர் தான் என்னென்னு தெரியணும் ஒரு இது லாங்குவேஜ் ஒரு டிஜிட்டல் லாங்குவேஜ் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் தமிழ் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது தமிழில் வந்து மரம்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு தமிழில் மரங்கிறோம் இங்கிலீஷில் ட்ரீங்கிறோம் சரி ரெண்டும் ஒன்று தான் எப்படி சார் இது ஏன் கிருதத்துக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் மரம் சீக்கிள் டூ ட்ரீ அப்படி சொல்கிறோம் இது எப்படி சார் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுங்க சார் இது எப்படி நான் ஏன் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் ஏன் வச்சுதான் நான் வேறு வழி கிடையாது அதே மாதிரி இந்த லாங்குவேஜ் டிஜிட்டல் லாங்குவேஜ் பைனரி டெசிமல் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த அந்த கான்செப்ட் அந்த லாங்குவேஜ் நீங்கள் கொஞ்சம் ஏன் வச்சுதான் ஆகணும் சில கன்வெர்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஏன் வச்சுதான் ஆகணும் சரிங்களா அந்த ஃபார்முலாஸ் அந்த கான்செப்ட் கொஞ்சம் ஏன் வச்சு ஆகணும் வேறு வழி இல்லை பைனரி லாங்குவேஜ்னா என்ன அப்படின்னா அதில் மொத்தமாக ரெண்டு ரெண்டு லெட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டு லெட்டர்ஸை மாற்றி மாற்றி போட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு மீனிங் மீனிங்கான ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதில் ஒரு நம்பர் ஒன் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் 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 இது ஒரு நம்பர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு லெட்டர்ஸ் ஜீரோ அண்ட் ஒன் தான் இருக்கும் ஸோ இது பைனரி லாங்குவேஜ் இதே மாதிரி டெசிமல் லாங்குவேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் வந்து எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கும் பத்து நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து பத்து நம்பர் ஜீரோலேருந்து ஒம்பது வரை சரிங்களா ஸோ இந்த பைனரி நம்பரில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் ஜீரோ ஒன்று இருக்கிறதுனால இதை வந்து பேஸ் டூ பேஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ரெண்டே ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அதனால் பேஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லுவோம் டெசிமல் நம்பரில் வந்து பத்து நம்பர் இருக்குது ஜீரோ டூ நைன் ஸோ அதனால் இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் பேஸ் டென்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இதே மாதிரி ஆக்டல் நம்பர் இருக்குது ஃபிக்சர் டெசிமல் நம்பர் இருக்குது சரிங்களா அதெல்லாம் நீங்கள் அதெல்லாம் அந்த காசஸ்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த நம்பர் கன்வெர்ஷன் வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நான் அந்த பைனர் நம்பர் வந்து எப்படி டெசிமல் நம்பருக்கு மாற்றுறது ஸோ அதை பார்க்கலாம் இப்போ எனி ஃபேஸ் டூ டெசிமல் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா ஒரு நம்பர் ஜென்ரலாக ஒரு நம்பர் எடுத்துக்குவோம் ஏபிசி டாட் எஃப் ஜி ஹெச் ஒரு நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் இது வந்து ஏபிசி டாட் எஃப் ஜி ஹெச் ஒரு நம்பர்னு வச்சுக்கோங்க பேஸ் வந்து டூ பேஸ் வந்து ஆர் ஆர்னு ஒரு காமனாக ஒரு பேஸ் வேல்யூ எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா இப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த ஆருங்கிற பேஸை வந்து நான் எந்த ஃபார்மெட்டுக்கு மாற்றுறேன் அப்படின்னா டெசிமலுக்கு ஃபார்மெட்டுக்கு மாற்றுறேன் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா எப்படி ஞாபகம் வைக்கிறது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட் பொஷன் வந்து ஜீரோ பொஷன்னு சொல்லுவோம் இதை ஃபஸ்ட் பொஷன் இது செகண்ட் பொஷன் சொல்லுவோம் சரிங்களா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைட் இதில் ஃபஸ்ட் பொஷனை மைனஸ் ஒன் பொஷன் சொல்லுவோம் இது மைனஸ் டூ பொஷன் இது மைனஸ் த்ரீ பொஷன் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்குது ஜீ இருக்கு சி இன்டூ அண்ட் பேஸ் வேல்யூ ஆர் ஜீரோ பொஷன் இருக்கிறதுனால ஜீரோ ப்ளஸ்
பிளஸ் ஒன் இன்டு டூ மைனஸ் த்ரீ சரிங்களா இப்போ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ டூ போர் டூ ஃபோர் டூ போர் ஒன் டூ இது ஜீரோ ஸோ அதனால் போட வேண்டிய தேவையில்லை இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ மொத்தம் ஆட் பண்ணுறது என்ன அடைக்கினா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் இதுதான் டெசிமல் வேல்யூ அப்போ இந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் 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 அந்த பைனரி நம்பருக்கு ஈக்குவலாண்டான டெசிமல் நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஓகேங்களா இது ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ஒரு டூ மார்க் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா கன்வெர்ட் தி பைனரி நம்பர் டு டெசிமல் நம்பர் இது திரும்ப அதே கொஸ்டின் அதே சேம் கான்செப்ட் கொஸ்டின் தான் பைனரி நம்பர் கொடுத்தாங்க டெசிமல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க டெசிமல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க சரி டெசிமல் நம்பர் பேஸ் வந்து டென் டெசிமல் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதே ஃபார்மா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதே ஃபார்மா யூஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் இங்கே பாயிண்ட் இல்லை அப்போ இது தான் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இது வந்து இது வந்து ஜீரோ பொசிஷன் இது ஃபஸ்ட் பொசிஷன் இது செகண்ட் பொசிஷன் இது தேர்ட் இது ஃபோர்த் இது ஃபிஃப்த் சிக்ஸ் செவன் ஓகே ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் அந்த ஃபார்மா எழுதிக்கலாம் இது இது ஜீரோ பொசிஷன் ஸோ ஒன் இன் டூ போர் ஜீரோ இது ஃபஸ்ட் பொசிஷன் ஸோ ஜீரோ இன் டூ போர் ஒன் ஏன்னா பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்கு சரிங்களா ஸோ அடுத்து ஒன் இன் டூ அந்த ஃபார்மா நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு போர் ஜீரோங்கிறது ஒன்று ஸோ ஒன்று கிடச்சிருச்சு இது ஜீரோ மல்லியில் பண்ணால் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ ஜீரோ போட்டிருக்கேன் எட்டு போர் டூ ஃபோர் இது டூ போர் த்ரீ எயிட் இதனுடைய வேலை ஜீரோ ஏன்னா ஜீரோ மல்லியில் பண்ணால் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் ஜீரோ அது ஒன் டுவெண்டி எயிட் ஸோ இதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒன் செவன்டி த்ரீ ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் ஓகேங்களா இது ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் கேரக்டர்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டீப்ளி பிளோட கேரக்டர்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னா நமக்கு நார்மலாக ஆண்ட் கேட்டுடைய ஃபார்மா தெரியும் ஆண்ட் கேட்டு ஈக்குவேஷன் கேட்டால் நினச்சி சொல்லுவோம் ஏ டாட் பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் கேட் ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் எழுதுனா ஏ பிளஸ் பி இதெல்லாம் ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனால் சீக்வன்ஷியல் ஃபிளிப்லாப்ட ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அந்த ஃபிளிப்லாப்ட ஈக்குவேஷன் நம்ம ஏன் படிச்சுக்கணும் ஏன் வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஃபார்மஸ் ஏன் வச்சுக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு எஸ்ஆர் ஃபிளிப்ல ஈக்குவேஷன் தெரியும் Q T plus 1 is equal to S plus R bar Q. If you look at Q T plus 1 and S plus R, what is it? S plus R is present input. Okay, you can flip flop, 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 and you can flip flop, 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 is equal to the present input s plus s so r ngiradhu present input q of t ngiradhu just last output just last output nu solvanga net vandha output seringala andha mari last output just last output ipo innai varakudiya q of t plus 1 ngiradhu innai varakudiya output okayla so jk flip la pathinga appadina adutha jk flip la equation pathinga na innai varakudiya output just varakudiya output vandu j plus q bar plus k bar q idu xr gate mari irukingala xr gate mari yaan vechukonum seringala idu or xr gate formula j into q of t bar plus k bar into q of t சரிங்களா ஸோ அதுக்கு ஒரு டி ஃபிளிப்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேட் ஒரே ஒரு இன்புட் தான் டி ஸோ கியூ ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ டி இன்டூ கியூ பார் ப்ளஸ் கியூ பார் இன்டூ டி எக்ஸ்ட்ரா கேட் மாதிரி ஸோ டி ஃபிளிப்ல பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக டி தான் ப்ளஸ் இன்புட் வந்து டி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு இது எக்ஸ்ட்ரா கேட் மாதிரி இதில் எக்ஸ்ட்ரா கேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுதான் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டுடைய சிம்பிள் ப்ளஸ் போட்டு ஒரு ரவுண்ட் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது இதுதான் என்னென்னா எக்ஸ்ட்ரா கேட்டுடைய சிம்பிள் எக்ஸ் அவுட் ஈக்குவேஷன் கியூ ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் கியூ ஆஃப் டி எக்ஸ்ஆர் ஆஃப் டி இது ஈக்குவல் என்ன அப்படின்னா இந்த இது டி இன்டூ கியூ ஆஃப் டி ஓல் பார் ப்ளஸ் கியூ பார் டி இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் என்னென்னா கியூ ஆஃப் டி எக்ஸ்ஆர் ஆஃப் டி சரிங்களா ஸோ இப்போ மூன்று மார்க் முடிச்சிட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஆறு மார்க் முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் அஞ்சு ஒன் மார்க் ஸோ இன்னும் நாலு ஒன் மார்க் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஒன் மார்க் பற்றி நம்ம பேசலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் யூனிவர்சல் லாஜிக் கேட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதில் ஹேண்ட் ஆர் நாட்டா இதில் நேண்ட் ஆர் நேண்ட் ஆரா எக்ஸ்ஆர் ஆரா நம்ம ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கும் சரிங்களா பேசிக் கேட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹேண்ட் ஆர் நாட் வந்து பேசிக் கேட்ஸ் யூனிவர்சல் கேட்ட
ஸோ அதனால் இது யூனிவர் யூனிவர்சல் கேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஆண்டு கேட்டை வச்சு ஆர்கெட் செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது ஆண்டு கேட்டை வச்சு நார்கெட் செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது இப்போ நீங்கள் நேண்டு கேட்டை வச்சு ஆண்டு கேட் செஞ்சிடலாம் நேண்டு கேட் மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஆர்கெட் செஞ்சிடலாம் நேண்டு கேட் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நார்கெட் செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நார்கெட் நார்கெட் மட்டும் வச்சு நீங்கள் என்ன கேட்னாலும் செஞ்சுக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் நார்க் நேண்டு கேட் நம்பர் ஆஃப் நார்கெட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த கேட் தான் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் அதை வந்து யூனிவர்சல் கேட்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து டி தான் கரெக்டு அதுக்கப்புறம் மல்டிஃப்ளெக்சர் மல்டிஃப்ளெக்சர் இஸ் ஆல்சோ நோனஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஒன் மார்க் டேட்டா ப்ரொவைடரா டேட்டா செலக்டரா செலக்டரா மல்டிப்ளேயர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரு ஃபோர் கஸ் ஒன் மக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஒரு ஃபோர் கஸ் ஒன் மக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கஸ் மக்ஸ் ஒன்று இதோட ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ரேஷன் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம சொல்லிடலாம் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணோம் எஸ் நாட் எஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அவுட் புட்டில் வந்து டி நாட் கிடைக்கும் டி நாட் என்னதோ டி நாட் ஜீரோவாக இருந்தால் ஜீரோன்னு வரும் டி நாட் ஒன்னாக இருந்தால் ஒன்று வரும் சரிங்களா ஜீரோ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா எஸ் நாட் எஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன்னாக இருந்ததுன்னா டி ஒன் வந்து அப்படிங்க அவுட் புட்டில் கிடைக்கும் டி ஒன் வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் அங்கே ஜீரோ வரும் டி ஒன் ஒன்னாக இருந்தால் ஒன்று வரும் ஸோ ஒன் ஜீரோவாக இருந்தால் டி டூ ஒன் ஒன்னாக இருந்தால் டி த்ரீ அப்போ இது என்ன தெரியுது இந்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணி அவுட் புட்டில் கொடுக்கு இந்த மக்ஸ் வந்து சரிங்களா ஸோ இதனால் இது என்ன சொல்கிறோம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேட்டா செலக்டர்ன்னு சொல்லலாம் இந்த டேட்டாவை செலக்ட் பண்ணி அவுட் புட்டில் கொடுக்காதனால இது வந்து டேட்டா செலக்டர்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து டேட்டா செலக்டர் சரிங்களா அடுத்து மூணா கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஃப்ளிப்லாப் இருக்கு கிளாக் பல்ஸ் கொடுத்தோன்னே தான் அதோட ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நமக்கு தெரியும் கிளாக் பல்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஃப்ளிப்லாப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் எப்போ அந்த கிளாக் எந்த கண்டிஷனில் வந்து அவுட் புட் சேஞ்சஸ் ஸ்டேட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் எட்ஜ் சேஞ்ச் ஆகும் போதா இல்லை லெவல் சேஞ்ச் ஆகும் போதா எட்ஜுங்கிறது என்னன்னா லோவில் இருந்து ஹைக் போகக்கூடிய எட்ஜ் லெவலுங்கிறது லோவில் இருந்து ஹைக் போகிறது சரிங்களா ட்ரிகரிங் வரைய வராது இந்த மூணில் தான் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு எந்த என்ன இடத்துல இந்த கொஸ்டினை கேட்டாங்க ரைசிங் ஆர் ஃபாலிங் எட்ஜ் அந்த எட்ஜில் இருக்கும் போது தான் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ என்னுடைய நேம் இந்த நேம் ஃப்ளிப்லாப் வந்து எட்ஜ் டிக்கெட் ஃப்ளிப்லாப் சரிங்களா கிளாக் பல்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ அவுட் சேஞ்ச் ஆகுது அந்த கிளாக் பல்ஸ் என்ன கண்டிஷனில் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா அந்த கிளா அந்த கிளாக் கூடைய எட்ஜ் வந்து வரும்போது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா அது எட்ஜ் டிக்கெட் ஃப்ளிப்லாப் லெவல் அதாவது ஜீரோலேருந்து ஹைக்கு போனால் மட்டும்தான் அது சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா அது லெவல் டிக்கெட் ஃப்ளிப்லாப் ஆனால் என்ன டேரெக்டாக கொஸ்டினில் எட்ஜின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதான் எட்ஜ் டிக்கெட் ஃப்ளிப்லாப் ஆன்சர் லாஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு சம்ம ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து என்ன டேம் என்ன டேம் இருக்கும் எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து மின் டேம் இருக்குமா மேக்ஸ் டேம் இருக்குமா போத் மின் டேம் அண்ட் மேக்ஸ் டேம் இருக்குமா வேரியபிள்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்க அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் சம்மா ப்ராடக்ட்னா என்ன ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்னா என்ன மின் டேம்னா நான் மேக்ஸ் டேம்னா என்ன தெரியணும் சரிங்களா ஸோ நான் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் மின் டேம்னா என்ன மேக்ஸ் டேம் என்ன என்ன சம்மா ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சரி எக்ஸாம்பிளில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இப்போ நம்ம அதை பற்றி பேசிக்காக அதை பார்க்கலாம் ச சம்மா ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து ப்ராடக்டோடைய சம் அது இருக்கும் ஏ பார் விவாருங்க ப்ராடக்ட் அதனுடைய சம் ஏ பார் பி அதோட சம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து சம்மா ப்ராடக்ட் இது ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கு சம் சம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா இது ப்ராடக்ட் சம்முக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது சம்மா ப்ராடக்ட்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் மின் டேம்னா என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு டேம் இருக்குது இது ஒரு டேம் இது ஒரு டேம் ஒரு டேம் இருக்குது அந்த டேமுடைய அவுட் புட் வந்து ஒன்று வருது ஒரு பர்டிகுலர் இன்புட்டு மட்டும் தான் ஒன்று வரும் ஆல் அதர் கேசஸுக்கு வந்து ஜீரோ வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்து மின் டேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேம் எடுத்துக்கோமே சம பாடத்தை இது எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஏ பார் பி பாருங்கிறது எப்போ வந்து ஹை ஒன்று கொடுக்கும் ஏயும் ஜீரோ பியும் ஜீரோ இருக்க மட்டும் தான் ஒன்று கொடுக்கும் ஆனால் அதர் கண்டிஷன்ஸ் ஜீரோ ஏன்னா இப்போ ஏ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன்றா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஏ பார் ஜீரோ ஆயிரும் ஃபுல் ஜீரோ ஆயிரும் பி பார் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா இது ஜீரோ ரெண்டுமே ஒன்றா இருந்தாலும் ஜீரோ தான் ஸோ எப்போ ஏயும் பியும் ஜீரோ ஜீரோ இருக்கும் அப்போ தான் இந்த டேம்ஸ் வந்து ஒன்று ஆல் அதர் கேசஸ் இது வந்து ஜீரோ அதே மாதிரி ஸோ அதனால் இதை வந்து மின் டேம்னு சொல்கிறோம் நம்ம வந்து இப்போ இங்கே
சரிங்களா ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பேப்பர் டூ டே எல்லா ஆன்சர்ஸ் கீயை வந்து நூறு ரெண்டு மூணு நாள் நான் வீடியோ எடுத்து நான் போடுறேன் அதை வாட்ச் பண்ணுங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அனலாக்ட்ரானிக் சொல்யூஷன்ஸும் போடுவாங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ